ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த ப்ராடக்ட்ஸை ஆஃபர் ப்ரைஸில் வாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நம்முடைய இந்த பதிவு வாழ்கின்ற பெண்ணை தாய்கெடுத்தாலும் அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழிக்கு விளக்கம் அளிக்கும் போது ஒரு பதிவாக அமைகிறது அது என்னங்க வாழ்கின்ற பெண்ணை தாய்கெடுத்தால் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணமாகி புகுந்த வீட்டுக்கு போய்ட்றா போன பிறகு அங்கே வந்து அவள் போய் செட்டில் ஆகிக்கிறா ஓகே சில விஷயங்களை டாலரேட் பண்ணிக்கிறா மாமனார் மாமியார் அனுசரிச்சுக்கிறார் புருஷன்கிட்டையும் அனுசரணையாக நடந்துக்கிறார் அவளே வந்து தன்னை வந்து அங்கே ஐக்கியப்படுத்திக்க முயற்சி பண்ணுறா ஒரு ஒரு நல்ல மனநிலையில் வளர்ந்த ஒரு பெண் நிச்சயமாக இப்படி தான் இருக்கும் அங்கே போயிட்டு தன்னை அந்த குடும்பத்தில் வந்து ஒருத்தியாக ஆக்கிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணும் பொதுவாக வந்து நம்ம அட்வைஸ் பண்ணால் கூட இன்றைக்கி இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க பட் நிச்சயமாக வந்து நூற்றுக்கு பத்து பொம்பளை பிள்ளைங்க இந்த மாதிரி இருக்குது குடும்ப சூழ்நிலையும் கருத்தில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு அந்த பிள்ளைகள் நல்ல பிள்ளைகளாக அனுசரணையாக அந்த குடும்பத்தில் நம்ம அண்டிக்கணும் அப்படின்னு வாழ்கிற பெண்கள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெண் ஒரு திருமணமாகி போய் அது ஸ்பெய் செட்டில் ஆயிடுச்சு நம்ம ஃபேமிலியில் செட்டில் பண்ணிக்கிது தன்னையே அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு தாயானவள் ஒரு ஆடி சீர் வைக்கிறதுக்கோ தீபாவளி சீர் கொடுக்கறதுக்கோ பொங்கல் வரிசை வைக்கிறதுக்கோ உறவினர்களோட அங்கே போகிறாங்க அப்போ அந்த பொண்ணோட வீட்டுக்கு போகிறாங்க போகும்போது அங்கே அந்த பெண் அனுசரித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சில விஷயங்கள் இந்த தாய்க்கு வந்து பெரிய குற்றமாக தெரியுங்க என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க என்ன அப்படி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நீ ஏன் அனுசரிச்சுட்டு போகிற இதையே நீ எழுத்து கேட்கக்கூடாதா என்ன இப்படி பேசுகிறா உன் நாது நாத்தனார் ஏன் இப்படி பேசுகிறா உன் மாமனார் என்ன இப்படி பண்ணுறாரு இதெல்லாம் ஏன் நீ பண்ணுற அப்படின்னு சில விஷயங்களை ஊதி விட்டுட்டு வந்துடுவாங்க இப்போ இந்த பசங்க பொம்பளை பசங்க வந்து எல்லாத்தையும் அனுசரிச்சுக்கிட்டு அது தன்னோட குடும்பமாக நினச்சி ஒரு சொல்ப காலம் வாழ்ந்துருக்கும் அம்மாக்காரங்க போய் எடுத்து கொடுத்த விஷயத்த இந்த பிள்ளை என்ன பண்ணணுன்னாக்க பிடிச்சிக்கும் ஓ இது சரியில்லையோ இவங்கெல்லாம் நம்மளை வந்து டாமினேட் பண்ணுறாங்களோ இவங்க நம்மளை திட்டுறாங்க இவங்க நம்மளை கேலி பண்ணுறாங்க இவங்க நம்மளை வேலை வாங்குறாங்க அப்படி இதெல்லாம் அம்மா சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் அந்த பிள்ளைங்க மனசில் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும்னா அப்போ பேசிட்டு வந்தவங்க அத்தோட விட மாட்டாங்க ஃபோன் பண்ணி எப்படி இருக்கு இப்போ நீ கேட்டியா இதை பண்ணியா நீ இப்படி கேளு அப்படி கேளு இப்படி பேசு இதை பண்ணு இதை பண்ணாத இதெல்லாம் ஃபோன் மூலியமா அவர்களுக்கு மெசேஜஸ் போயிட்ருக்கும் அப்போ அந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணும் அம்மா சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இந்த பிள்ளைகள் எங்கே பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தான் உணர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த செட்டில் ஆன ஒரு விஷயத்த எல்லாம் குத்தமாக்கி அந்த இடத்துல நிம்மதி இல்லாமல் செய்திடும் சரியா இப்போ இந்த இட இதை தான் சொல்கிறாங்க வாழ்கின்ற பெண்ணை தாய் எடுத்தால் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா இந்த பழமொழி இதை தான் சொல்லுது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேங்க அந்த காலத்துலலாம் என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணினார்கள் கல்யாணம் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க அந்த பொண்ணை நல்ல புத்தி சொல்லி அனுப்புவாங்க நீ போய் அங்கே என்னென்னாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இருக்கணும் பெரியவங்களெல்லாம் அனுசரிச்சுக்கோ புருஷனை மதித்து நடந்துக்க இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அனுப்புவாங்க பொதுவாகவே அப்போ அந்த அந்த காலம்னு ரொம்ப போயிட வேண்டாம் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டிக்கெலாம் போக வேண்டாம் செவன்ட்டிக்கெலாம் போக வேண்டாம் எயிட்டிஸ் நைன்ட்டீஸில் பாருங்கள் அந்த டைமிங்கில் ஓரளவுக்கு எஜுகேஷன் இருந்தது ஓரளவுக்கு வேலைக்கு போகிறவங்க இருந்தாங்க அப்படி இருந்தால் அந்த சம்பாத்தியம் இருந்தது கையில் திருமணத்துக்கு பிறகு அந்த சம்பாத்தியத்தை மாமனார் மாமியார் கையில் கொடுத்தாங்க இல்லை புருஷன் கையில் கொடுத்தாங்க அந்த குடும்பத்தினுடைய நலனுக்கு செலவு பண்ணாங்க எல்லாமே இருந்தது வெல் எஜுகேட்டடாக தான் இருந்தாங்க எல்லாருமே அப்படி இருந்தாலும் குடும்பத்தினுடைய அந்த வேல்யூ தெரிஞ்சுதுங்க அப்போ உள்ளவங்களுக்கு குடும்பங்கிறது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது அந்த இடத்துல பணிவு ஒழுக்கம் இதெல்லாம் எவ்வளவு முக்கியங்கிறதும் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது பட் இப்போ வந்து பிள்ளைகள் படிச்சிடுறாங்க அதோட கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த ஒழுக்கம் அந்த பணிவு தன்னடக்கம் இதெல்லாம் இல்லைங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு உள்ள சுச்சுவேஷன்ல அதெல்லாம் இல்லை ரேரா ஒரு டென் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் குழந்தைகளுக்கு அது இருக்கு அப்படி இருந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ விடாமல் இந்த தாய்மார்கள் முடிச்சிடுறாங்க முடிச்சுட்டு ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்துக்கு அங்கேருந்து வருவாங்க வந்து கிளம்பு 
கிளம்பு அந்த அந்த புகுந்த வீட்டிற்குள் புகுந்து அந்த பொண்ணை கொடுத்துருக்கிற அந்த வீட்டுக்குள்ளார புகுந்து அந்த வீட்டினருடைய அனுமதி இல்லாமலே தன்னுடைய பெண்ணை அழைத்து சென்று விடுகிறார்கள் நிறைய நடக்குது இந்த மாதிரி அப்போ வந்து அந்த அந்த பையனை பெற்றவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறதே தெரியல தடுக்கவும் முடியாது என்ன செய்யுதுன்னு தெரியல அப்போ வந்து இவங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு போயிட்டு போலீஸு கேஸு தேவையில்லாத ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் அந்த குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையை பாராட்டி தொடங்கின இதில் வந்து பெண்ணை பெற்ற தாய்மார்களுக்கு ஏன் தகப்பன்னு சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னா அப்பாலாம் கொஞ்சம் டம்மி பேசுங்க அப்பாலாம் வந்து கல்யாணம் பண்ணி எவ்வளோ செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த பொண்ணு நல்லா வாழட்டும் அனுசரிச்சுட்டு இருக்கணும்னு தான் எல்லா தந்தைமார்களும் நினைப்பார்கள் எந்த தந்தையும் உள்ள பூந்து குட்டையை கொழப்பணும் அந்த பொண்ணை வாழாமல் கொண்டாந்து இங்கே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் அந்த தாய்மார்களுக்கு மட்டும் அப்படி என்ன ஒரு அதீத பாசம் பொண்ணை வாழா வெட்டி ஆக்குறதுல என்ன அப்படி ஒரு ஆனந்தம்னு எனக்கு தெரியல என்ன செய்யணும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் அந்த பையன் த கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த இடத்துல அந்த மாப்பிள்ளை தவறானவனா தவறான பழக்க வழக்கங்கள் உடையவனா அல்லது குடிகாரனா இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு தான் பெண்ணை பெற்றவர்கள் உள்ளே போகணும் அந்த பையனை திருத்தறதுக்காகையோ இல்லை அந்த பையனுக்கு அனுசரணையாக எதுவும் செய்கிறதுக்காகையோ இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக இந்த பெற்றவர்கள் உள்ள நிலையலாம் மற்றபடிக்கு அந்த பையன் நல்லவன் தான் எந்த கெட்ட பழக்க வழக்கமும் கிடையாது நல்ல பையன் வேலைக்கு போகிறான் சம்பாதிக்கிறான் பொறுப்பாக இருக்கான் அப்படிங்கும்போது அவர்களுக்கு இடையில் வரும் சிறு சிறு பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் சின்ன சின்ன குறைபாடுகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பெற்றவங்க பொண்ணை பெற்றவங்க வந்து உள்ளே போகாதீங்க தயவு செய்து உள்ளே போகாதீங்க பொண்ணோட வாழ்க்கையை ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக மாற்றாதீங்க இடியாப்ப சிக்கல் பண்ணிடாதீங்க உள்ளே போய் உங்களுக்கு உங்களோட பொண்ணை நீங்கள் நல்லா வளர்த்துருக்கீங்க இல்லையா அது திறமையான பிள்ளை தானே அதனுடைய வாழ்க்கையை திறமையாக அதுக்கு அமைச்சுக்க தெரியும் இல்லையா அது பண்ணிக்கும் இல்லையா அங்கே உள்ளே போயிட்டு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் போய் பிரச்சனை சின்ன விஷயத்தெல்லாம் ஊதி கொடுத்து பெருசாக ஆக்கிடாதீங்க அது பலூன் மாதிரி வெடிச்சுதுன்னா செதற போகிறது உங்கள் மகளுடைய வாழ்க்கை தான் சரியா இதில் வந்து வயசில் அனுபவத்தில் எல்லாத்துலேயும் பெரியவங்க அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும் எல்லாம் சரியாகிடும் பொறுமையாக அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்களே எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி பெற்றோர்களுடைய அந்த அந்த பெண்கள் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு குளிர் பிரதேசத்துக்கு போகிறோம் ஒரு டூர் போகிறோம் சுற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னங்க பண்ணுறோம் ஸ்வெட்டர் கொண்டு போகிறோம் கம்பளி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஏன்னா அந்த குளிர் வந்து நம்மளை தாக்கும் அந்த சீதோஷ்ண நிலைமைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அங்கே போய் நம்மளை நம்ம செக்யூர் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம நம்ம அதற்கு தேவையான விஷயங்கள் கொண்டு போகிறோம் அதே போல தான் நீ இந்த மாமியார் வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது அங்கே போய் அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி உன தயார் பண்ணிக்கணும் அதை விட்டுட்டு நான் சொட்டர் போட மாட்டேன் நான் கம்பளியெல்லாம் போத்திக்க மாட்டேன் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் நான் இங்கே இப்படி தான் இருந்தேன் நான் இங்கேயும் இப்படி தான் இருப்பேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதனால் அந்த நீ போயிருக்கிற இடத்துக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை டோட்டல் பாதிப்பும் உனக்கு தான் உன்னுடைய ஸ்கின் வறண்டு போகும் கையெல்லாம் தெரிச்சு போகும் அந்த குளூரில் விரைச்சி போயிடுவேன் புரியுதா நீ இது போல தான் வாழ்க்கையும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை நம்ம முதல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கணும் ஒரு விருந்தாளி போகிறோம் ஒரு வீட்டுக்கு அப்படின்னாக்க அங்கே போய் அவங்க வீட்டு காலோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் நீ மாற்றுவியா அவங்களோட சமையல் ஸ்டைலில் போய் மாற்றுவியா முடியாது இல்லையா போகிறோம் ரெண்டு நாள் இருக்கோம் அப்படின்னாக்க அங்கே இரு அங்கே இருக்கிற விஷயங்களை வந்து அனுசரித்து ரெண்டு நாள் இருந்துக்கிட்டு முடியாதுருவோம் ஆனால் இது வாழ்க்கை அப்படி வா அப்படி நம்ம உடையார போகிறது இல்லை அந்த இடத்துல இருந்து நீ வந்து சில விஷயங்களை நீ வந்து எடுத்துக்கிட்டு சில விஷயங்களை நீ கொடுக்கணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நீ வந்து அந்த வீட்டோட அனுசரித்து போய்கிட்டே உன்னுடைய கருத்துக்களையும் நீ வலியுறுத்தணும் அதுதான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் இயர்ஸ் நீ வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக இருந்து அந்த குடும்பத்துக்குள்ளார உன்னை நீ நிலைநிறுத்திக்கணும்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் இருக்குங்க என்னென்னா இங்கே வந்து இந்த வசியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து மாப்பிள்ளை வீட்டு சைடு ரேர் யாரும் வர்றதில்லை அது அது அப்புறம் பேசுவோம் பெண்ணை பெற்றவர்கள் வருகிறார்கள் என் மாப்பிள்ளை சரியில்லைங்க மாப்பிள்ளை வந்து நாங்கள் சொல்கிறத கேட்கணும் எங்கள் வாட்டத்துக்கு வரணும் எங்கள் பொண்ணு சொல்கிறபடி நடக்கணும் அந்த குடும்பத்தை விட்டு தனியாக வந்துடணும் தனி கொடுத்தனை வைக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த பெண்ணை பெற்றவர்களும் அந்த பெ அந்த பெ பெண்ணும் சில சமயம் வந்து அதாவது குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு
வாழ்க்கையும் சரியா பிறந்த இடத்துல இருந்து நாற்றங்கால இருந்து பிடுங்கி உழவு செய்த வயல்ல நடுற மாதிரி உங்க வீட்டுல இருந்து அந்த பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்து புருஷன் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சும்மா போய் நோண்டிட்டே இருக்காதீங்க அது வேர் விட வேண்டாமா துளுத்து பச்சை காட்ட வேண்டாமா தழைக்க வேணாமா அதை சும்மா நோண்டிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்க செத்து போயிடுங்க வீணா போயிடும் அது மாதிரி அந்த வாழ்க்கை அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை வீணா போயிடும் கொண்டாந்து ஆனா இன்னைக்கு சமுதாயத்துல என்ன தெரியுமா அடுத்தது 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 செகண்ட் மேரேஜ் தேர்ட் மேரேஜ் இப்படி போயிட்டே இருக்காங்க அந்த செகண்ட் மேரேஜ்லேயும் ப்ராப்ளம் ஆகி இங்கே வராங்க தேர்ட் மேரேஜ்லேயும் ப்ராப்ளம் ஆகி இங்கே வராங்க ஆனால் ஏன் அந்த சூழ்நிலைக்கெல்லாம் போகணும் எல்லாத்துலேயுமே பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு மேரேஜாக தான் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கால அவகாசம் தேவை இந்த பெண்களுக்கும் நான் ஒன்று என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணு ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் நீ வந்து ரொம்ப பொறுமையாக அங்கே உள்ளதை எல்லாத்தையும் மைண்டில் ஏறிது அப்படி பொறுமையாக நீ அந்த வாழ்க்கையை வாழணும் ஏன்னா அதாவது இப்போ வந்து இப்போ முக்கால் வாசி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு வயசு முப்பது வயசு அந்த பையன்களுக்கு இருக்கும்போது திருமணம் ஆகுது இருபத்தி எட்டு வருடங்கள் வாழ்ந்த பிறந்து வளர்ந்து யார் கூட சகோதர சகோதரிகள் கூட இருக்கான் அப்பா அம்மா கூட இருக்கான் அந்த இருபத்தி எட்டு வருஷம் அவனோட வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு புதுசா நீ உலர போயிட்டு அந்த இருபத்தி எட்டு வருட உறவுகளை விட்டு அவனை பிரிக்கணும்னு நினைக்கிறதுல எந்த விதத்துல நியாயம் இருக்கு இல்லை இன்னைக்கு அதுதான் நடக்குது இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி அதுதான் நடக்குது பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐயோ நம்ம பையன் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் அவனாவது நிம்மதியாக இருக்கட்டும் நாங்கள் ஒதுக்கிறோம் நாங்கள் எட்டி இருந்து பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இதில் வந்து நியாயம் இல்லை அந்த அந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்காது தெரியுதா அவனை அனாதை ஆகிட்டேன்னா அவனை அவன் வந்து எப்படி உன்னை சந்தோஷமாக வச்சுப்பான் அதைத்தான் நான் கேட்குறேன் அம்மாக்கள் அட்வைஸ்லாம் இருக்கட்டும் இந்த க இந்த பெண்களுக்கு நான் ஒரு ஒரு அட்வைஸ் நான் பண்ணுறேன் என்னென்னா நீயா யோசி சுய சிந்தனை சரியா சுய சிந்தனை இருக்கணும் அந்த சுய சிந்தனை எது உனக்கு நல்லதுங்கிறது நீங்கள் நிறைய படிக்கிறீங்க அறிவார்த்தமாக இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா இதையும் உங்களுக்கு யோசிக்க தெரியணும் உன்னுடைய கணவன் உன்னுடைய குழந்தை உன்னுடைய மாமியார் உன்னுடைய குடும்பம் அப்படி தான் இருக்கணுமே ஒழிய திருமணமாகி சென்ற பிறகு அம்மாவை கையை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே போகாதீங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளார அடுத்த வீட்டுக்குள்ளார சரியா அந்த வாழ்க்கை சோபிக்காது இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொருடைய திருமண வாழ்க்கையும் அமோகமாக இருக்கணும்னு வாழ்த்துறேன் அமைதியாக வாழ்க்கை நடத்துங்க உணவு பூர்வமாக உணர்ந்து அனுபவ ரீதியாக சில விஷயங்களை கேட்டுக்கிட்டு நல்லபடியாக வாழணும்னு வாழ்த்துறேன் வணக்கம்